Lubaba TV Karibu mpenzi mtazamaji wa Lubaba TV na hii ni siku nyingine tena na hii ni somo letu jipya ambalo tumelianza Na katika somo letu hili tutaelezea hatua kwa hatua za kilimo bora cha mahindi kwa hiyo kama ni mkulima wa mahindi au labda ni mtu ambaye kuingia katika kilimo bora cha mahindi katika somo letu hili tutakuwa tukielezea hatua kwa hatua na utazipata video kwa muendelezo katika playlist ya hatua kwa hatua kilimo bora cha mahindi na hii ni nimesema ni episode ya kwanza na kama tunakukumbusha kama bado ya subscribe unaweza tukaingia katika channel yetu na ukabofia alama subscribe na ili uweze kuwa mwanafamilia wa Rubaba TV. Kama unaofahamu kwamba mahindi ni zao ambalo linalimwa kwa wingi sana Tanzania na Afrika kwa ujumla. Na hiyo ni kutokana na matumizi yake kuwa mengi. Haiwezi kupita siku hata wewe ndugu mpenzi mtazamaji usitumie bidhaa ya mahindi. Ni kitu ambacho kiwezekani. Ugali tunaokula pia ni bidhaa za mahindi. Kwa hiyo mahindi imekuwa ni moja kati ya zao ambalo linalimwa takriban katika mikoa yote Tanzania. Sasa katika ili somo nitaelezea tu watu kwa tu kuanzia uandaji wa shamba ili uweze uka... ukafanya kilimo bora cha mahindi. Na katika episode yetu ya kwanza leo nitazungumzia katika uandaji wa shamba. Kama nafahamu kwamba katika kilimo chochote kile uandaji wa shamba ni hatua moja muhimu sana sababu maandalizi ya shamba ndio inaweza yakadetermine uzalishaji wako utakuwaje na kama uko ujaweka maandalizi mazuri ya shamba moja kwa moja kilimo chako kinaweza kisifanye vizuri au wadudu wakawa wengi au ukapata matatizo mengi na kitaalam huwa tunashauri shamba linaloandaliwa kwa ajili ya kulima mahindi huwa linatakiwa liandaliwe mara mbili yani mara ya kwanza linaandaliwa katika kupunguza tu takataka na magugu na yaliopo katika shamba ina maana linatifuliwa na kuachwa litulie ndani ya mwezi mzima. Hiyo ndio hatua ya kwanza unapoanza kulima mahindi. Kwanza unatakiwa shamba lako ukisha ukishapata eneo sasa mtakiwa ulilime na ulitifue kwa ili iweze likatulie na maana ukishatifua utakuwa umeua yale magugu na yatageuka kuwa rutuba. Lakini katika kuandaa shamba kuna mambo ambayo unatakiwa uepuke kwa sababu katika hatua hii watu wengi wanatumia mbinu kat, nyingi katika ku, kuandaa shamba. Tena hususan ni wanaoingia katika shamba ambalo linakuwa limelimwa kwa mara ya kwanza. Watu wengi nao wanatumia moto kuchoma shamba ili waweze kuandaa. Lakini kitaalamu tunashauri kwamba moto hauruhusiwi katika kuandaa shamba kwa sababu gani? Kwanza lina, moto unaenda kuua wale wadudu ambao wanaweza kusaidia katika ku, kuchanganya udongo, lakini pia moto unaweza kupunguza rutuba na sehemu unapokuwa ume, 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 umechoma moto hata uoto wa asili kuota pia inaweza ikawa ni shida pia. Kwa hiyo tunashauri pale unapokuwa una, 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 unaandaa shamba unaweza ukafyeka, unaweza ukatumia ni jembe la mkono, lakini yale magugu yanayokuwa yamekubaki madogo ni muhimu kuyatifua na kuyazika ndani ya udongo ili aweze kujenga rutuba. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua nyingine katika kuandaa shamba huwa ni hatua ya pili ambayo huwa tunaandaa mapema mwanzoni wa msimu wa mvua na unapoandaa hapo sasa inakuwa ni tayari kwa ajili ya ya kulima sasa na wengine huwa naandaa wanalima matuta wengine huwa wanasazisha inategemea tuna jinsi hiyo ambavyo umejiandaa na jinsi unavyoweza kwa mfano ukienda kandaziwa sana huwa wanapenda kuweka matuta wanapokuwa wanalima mahindi lakini ukija katika ukanda huko wa Dar es Salaam mikoa mingine huwa wanawapendi sana kutumia ma, matuta. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo unatakiwa uvi, uvi, uvizingatie na mengine tutazungumzia sana pale tunapoendelea na episode yetu ya pili. Sasa nitakuelezea baadhi tu ya faida ambazo unaweza kuzipata pale mtu unapokuwa umeandaa shamba. Ni tofauti na mtu ambaye anakurupuka na kuanza kulima bila kufanya maandalizi ya mapema. Kwa hiyo nitataja tu kwa kwa mtiliko baadhi ya faida ambazo unaweza kuzipata pale unapoandaa shamba hususan unapoandaa shamba mapema. 
Kwanza unapoandaa shamba mapema unapunguza uwezekano wa wadudu kuwepo shambani. Sababu tunafahamu kwamba kunapokuwa kuna takataka, kunapokuwa kuna uchafu, kunapokuwa kuna mimea mingine ambayo itajiki, hata wadudu wengi wanakuwa katika eneo hilo kwa sababu wanapata chakula. Kwa hiyo unapokuwa umeandaa shamba mapema hata wale wadudu wanaokuwa hatarishi wanaweza kaondoka na kwenda sehemu nyingine kwa sababu hawezi kukaa sehemu ambayo ni safi. Wataenda kutafuta sehemu ambayo wanaweza wakaendelea kushambulia. Lakini faida ya pili ni kwamba inasaidia hata magugu kuoza mapema. Mtu unapokuwa ujiandaa shamba mapema, unaweza kwa ume, umetifua na baada yae umesha panda na pale mimea yako au mahindi yako yanapoanza kuchipua na tayari magugu yanaanza kuota. Lakini unapokuwa umeandaa shamba mapema, inaipa uwezekano wale madudu magugu waimini kufa mapema kabisa na hata unapokuwa umepanda yasiweze kusumbua na atachukua muda mrefu tena pale pakayaji ya yote tena lakini kitu kingine pia faida nyingine ni kwamba inapunguza uwezekano wa magonjwa kwa mfano magonjwa kama ugonjwa kama wamilia huwa unapatikana katika shamba ambalo ni chafu na ambalo haijaandaliwa mapema kwa hiyo unapokuwa ume umeandaa mapema unapunguza kabisa uwezekano wa kupata magonjwa kama haya ambayo inaweza baadaye akawa ni shida au siweze kufikia malengo yako kwa sababu ya upatikanaji wa magonjwa kama haya. Lakini faida nyingine ni kwamba inaipa ina, ina, ina muda wa mbolea kuchanganyikana vizuri na udongo. Na hii ni kwa sababu unapokuwa umeandaa mapema wale wadudu wanakuwa wanafanya kazi yao ya kumengenye ya, ya, ya kuchanganya udongo na mbolea. Kwa hiyo unapokuwa umeandaa mapema unawapa wigo wa udongo na, na mbolea kuchanganyikana mapema. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya faida tu ambazo mtu unaweza ukazipata pale unapokuwa umeandaa shamba mapema. Lakini unachotakiwa kuzingatia kwamba unapokuwa unaandaa shamba unapoandaa shamba unaweza kutumia jembe la mkono, unaweza kutumia trekta. Haijalishi, inategemea tu na ukubwa wa shamba lako na wewe jinsi ambavyo umejipanga. Lakini shamba inatakiwa itifuliwe angalau sentimita 15 kwenda chini kusababisha kuwezesha unyevu na maji kuweza kupita vizuri ndani ya udongo hata mizizi unapokuwa umeweka mimea yako iweze kupita vizuri ndani ya udongo. Kwa bila shaka paka hapo mpenzi mtazamaji wa Baba TV umejifunza na umelimika kitu ambacho ulikuwa hujakifahamu na je ni nini ambacho tutaongelea katika mwendelezo mwingine wa somo letu hili? Unachotakiwa tu ni kusubscribe na uchague playlist usika hapo chini na ili uweze kutazama video kwa mtiririko. Naitwa Imani Rubaba hapa kwa wakati mwingine. Asante. TV